അപ്പം ഞാനിവിടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഈസി റെസിപ്പീസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് ബസുമതി റൈസ് അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് വൃത്തിയായി കഴുകി വെള്ളം വാരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അരി വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എട്ട് കപ്പ് വെള്ളം തിളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അരി പരസ്പരം മുട്ടിപ്പിടിക്കില്ല അപ്പം വെള്ളം നന്നായി തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇതിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് വെള്ളം വാർത്ത് വെക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അടുപ്പിലൊരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിൽക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിൽക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഇവിടെ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ സവാള ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഞാൻ ഇതുപോലെ നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ നീളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പീസ് ആക്കിയിട്ടോ കട്ട് ചെയ്യാം ക്യാപ്സിക്കം അരക്കപ്പ് ബീൻസ് അരക്കപ്പ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം വെജിറ്റബിൾസ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് വെന്ത് കുഴഞ്ഞ് പോകരുത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വെന്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സോയാ സോസ് ചേർത്തിട്ട് ഇത് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് റൈസും വെജിറ്റബിൾസും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെജിറ്റബിൾസ് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ വെള്ളം വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഉടഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ 
ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അര കിലോ ചിക്കന് വൃത്തിയായി കഴുകി വെള്ളം വരാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അടുപ്പിലൊരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാള കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ സവാള തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഇതിൽക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ സവാള നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽക്ക് വേണ്ട തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽക്ക് നമ്മൾ സവാളനേക്കാൾ കൂടുതൽ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഒരു നല്ലൊരു റെഡ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി തക്കാളി നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം എന്നാൽ അത് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും ഇടയ്ക്ക് ഇത് തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചേർക്കണ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങളെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് വേണ്ട മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മസാലപ്പൊടികൾ എന്ന് പറയാൻ മാത്രം കുറേ പൊടികളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമേ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ മുളക് പൊടി എടുക്കുമ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി എടുക്കാൻ നോക്കുക എന്ന് നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എൻ്റെ മേമ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ മേമ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ എപ്പോഴും ഈ ഒരു കറിയാണ് തയ്യാറാക്കാറ് അപ്പോൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വീട് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് അയക്കുക ഇനി ഇതിൽക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കറി നന്നായി തിളക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ചിക്കന് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ പീസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ലെഗ് പീസ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം ചെറിയ പീസ് ആയി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി തടച്ചു വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കന് പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം
ഇപ്പൊ ചിക്കനൊക്കെ വെന്ത് കറി ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മള് തക്കാളി കാശ്മീരി ചില്ലി ഒക്കെ ചേർത്തോണ്ട് തന്നെ കറിക്ക് നല്ലൊരു റെഡ് കളറും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പൊ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ നിങ്ങളെ അടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഈസി റെസിപ്പീസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലേക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആൾ ആൻഡ് നൺ അതിലാണെന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോ